ப்ரீ ரைட்டிங் போஸ்ட் ரைட்டிங் அண்ட் ரிவிஷன் இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப்ரீ ரைட்டிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் பிளானிங் அவுட் வாட் ஆர் கம்யூனிகேஷன் வில் சே அண்ட் லுக் லைக் ப்ரீ ரைட்டிங் இஸ் த ரோட் மேப் ஃபார் அவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ பர்டிகுலர்லி ப்ரீ ரைட்டிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ரோட் மேப் ஃபார் அவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுறோம் லெட்டர் ரெடி பண்ணுறோம் புக்கு ஜேர்னல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபார்மில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு இட் ரிக்வைர்ஸ் ப்ரீ ரைட்டிங் ஸோ வாட் இஸ் ப்ரீ ரைட்டிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அ சப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறோம் ஒரு புக்கு எழுதுனா அதை எழுதுவதற்கு அதை எழுதுவதற்கு முன்னாடி அதை ப்ரீ மீன்ஸ் முன்னாடின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ மீன்ஸ் பிஃபோர் பிஃபோர் ரைட்டிங் ஸோ பிஃபோர் ரைட்டிங் சம்திங் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரைட்டிங்கில் கொடுப்பதற்கு முன்னாடி தேவைப்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ எப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதலாம் ஒரு லெட்டர் எப்படி எழுதணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்கிறத வந்து அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரீ ரைட்டிங் வி மஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் அவர் பர்பஸ் ஐடென்டிஃபை அவர் ஆடியன்ஸ் அண்ட் பிளான் அவுட் அவர் மெசேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ட பேச போகிறாருனா அந்த பீப்புள் எப்படிப்பட்டவங்க அந்த வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அவங்க அவங்க வந்து எல்லிட்டடாக இல்லை படிக்கிறவங்களா இல்லை அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸான்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து பேசுவதற்கு முன்னாடி ஆடியன்ஸோட மைண்டை வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸ் அதுக்கப்புறம்தான் அவங்க பேசணும் தட் இஸ் கால்டு ப்ரீ ரைட்டிங் ஆர் ப்ரீ ஸ்பீக்கிங் பிளான் அவுட் அவர் மெசேஜ் நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம்னா அந்த லெட்டர் எழுதுவதற்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எப்படி அந்த லெட்டர் எழுதணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும்னு எழுதணும் தட் இஸ் கால்டு ப்ரீ ரைட்டிங் அ பிளான் வில் ஹெல்ப் என்ஷூர் தேட் வி எஃபெக்டிவ்லி கம்யூனிகேட் அவர் மெசேஜ் ஸோ எதுக்காக அந்த பிளான் அப் பண்ணுறோம் ஸோ தட் நம்ம நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அதாவது யார் ரிசீவரோ அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் தேட் அவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இஸ் ஏபிள் டு ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்ளை தியோ இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ரைட்டிங் ஒரு நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பேச போகிறாருன்னா அந்த பீப்புளுடைய மைண்ட் செட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான பீப்புள்கிட்ட இப்படி தான் பேசணும்னு அவர் பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டார்னா ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீக்கர் கொடுக்குற மெசேஜை ஸோ இப் இதுதான் வந்து ப்ரீ ரைட்டிங் ஸோ ப்ரீ ரைட்டிங் இஸ் யூஸ்டு ஓன்லி இன் த ரைட்டிங் அண்ட் ப்ரீ ஸ்பீக்கிங் இஸ் யூஸ்ட் ஓன்லி இன் தி ஸ்பீக்கிங் டு த ஆடியன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் பர்பஸ் நம்ம வந்து என்ன விஷயத்துக்காக எழுத போகிறோம் என்ன விஷயத்துக்காக பேசுகிறோங்கிறத அதை இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டிங் திஸ் டாக்குமெண்ட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு இன்ஃபார்ம் அண்ட் ஆடியன்ஸ் ஆஃப் சம்திங் நம்ம எதுக்காக இந்த டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுறோம் நம்ம எதுக்காக விஷயத்துக்காக நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி நம்ம பீப்புளுக்கு நம்ம பேசுகிறோம் எதுக்காக பேசுகிறோம் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் நமக்குள்ளேயே கேட்டுக்கணும் டு யூ வாண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஆடியன்ஸ் இன் ஹவு டு டூ சம்திங் டு யூ நீட் பர்ஸ் பை தேம் டு பிலீவ் சம்திங் இஸ்டாப்ளிஷிங் யுவர் பர்பஸ் வில் ஹெல்ப் டீட்டா மீன் த டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் யூ கிரியேட் இஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீ ரைட்டிங்கில் நமக்குள்ளேயே கேட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ரைட்டப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிற தான் ப்ரீ ரைட்டிங் தென் போஸ்ட் ரைட்டிங்னா என்னது வி டிஃபைன் போஸ்ட் ரைட்டிங் ஆஸ் த ஸ்டெப் இன் த ரைட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் இன் த ரைட்டிங் ப்ராசஸ் வேர் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஷேர்ட் வித் அவர் ஆடியன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து வாட் இஸ் போஸ்ட் ரைட்டிங்னா ப்ரீ ரைட்டிங்னா தெரியும் ப்ரீ மீன்ஸ் பிஃபோர் பிஃபோர் த ரைட்டிங் இப்போ போஸ்ட் ரைட்டிங்னா ஆஃப்டர் த ரைட்டிங் போஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் ஸோ ஆஃப்டர் த ரைட்டிங் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வேர் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஷேர் வித் ஆடியன்ஸ் நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு பேச போகிறோம் ஆடியன்ஸ் மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கட்ட நம்ம எழுதின அந்த டாக்குமெண்ட்டையோ அந்த புக்ஸை என்ன
நம்ம என்ன பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி எழுதிருக்கீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரியை நமக்குள்ளே ரீரி மீண்டும் மீண்டும் அதை படிக்கணும் மேக் ஷுர் சென்டென்ஸ் மேக் சென்ஸ் நம்ம அதை சென்டென்ஸ் ஸ்டோரியை ரீடு பண்ணும்போது நமக்கு அதை அர்த்தம் கொடுக்குதா சென்ஸ்னால் அந்த அர்த்தம் அர்த்தம் கொடுக்குதா இப்போ நமக்கு அர்த்தம் கொடுத்துச்சுன்னா இது ஆடியன்ஸு வேறு பீப்புள் வந்து இதை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு புரிய நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஆடு ஃப்ரேசஸ் டு மேக் த ஸ்டோரி ஃப்ளோ ஸ்மூத்லி ஸோ அங்கங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் இடியம் ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் நம்ம அந்த அந்த ஸ்டோரிக்கான இடியம்ஸ் ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது த ரீடர் வில் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எலிமினேட் ஃப்ளஃப் அன்னெசரி ஆர் ரெடண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ளஃப்னா அந்த ரெப்பிட்டேஷனை வந்து எங்கேயாவது ரிப்பீட்டடாக ஏதாவது சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குமாங்கிறத அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரூஃப் ரீடு ஃபார் ஸ்பெல்லிங் வெக்காபுலரி கிராமர் இப்போ ப்ரூஃப் ரீடு பண்ணணும் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி முடிக்கணும் அதில் வந்து கிராமேட்டிக்கல் ஏரர் இருக்குதா பங்க்ஷுவேஷன் ஏரர் இருக்குதா ஸ்பெல்லிங் ஏரர் இருக்குதா கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதான்ட்டு நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கணும் எப்போன்னா இது போஸ்ட் ரைட்டிங்கில் எடிட் யுவர் பேப்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியர் எடிட்டிங் போஸ்ட் டீச்சர் எடிட்டிங் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேப்பர் நம்ம ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து எடிட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குதா ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குதா எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஷேர் வித் தி ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அஃபீஷியலாக பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட்லேயோ ப்ரிண்டடாக அதை நம்ம என்ன என்ன பண்ணிக்கணும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் அதில் ஏதாவது ஒரு ரிகர்சல் மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும் அதை பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் கால்டு போஸ்ட் ரைட்டிங் தென் வாட் இஸ் ரிவிஷன் So, revising and proofreading seem interchangeable. So, revision is another word that we can say. Proof reading is another word that we can say. So, revision up is another word that we can say. So, they are different. Both are different. Both are different. Revising and proofreading is different. But, one thing is that we can say. That's why 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 we can say. Proofreading is not. ஒரு புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் அந்த புத்தகத்தில் ஏதாவது எரர் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ரிவிஷனாலும் அப்படி தான் அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக வந்து நம்ம அதை படிச்சுருக்குமா அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக சென்டென்ஸ்லாம் வருமா அப்படி ரிவிஷன் பண்ணிக்கணும் சார் ரிவிஷன் மீன்ஸ் டு சி விஷன் அகெயின் ரி மீண்டும் பார்க்குதல் மீண்டும் பார்த்தல் நடத்தோம் ரிவிஷன் இஸ் மோர் தென் ப்ரூஃப் ரீடிங் It is looking back at whole ideas to make sure that everything fits the purpose of the document. Revision is what we have to confirm. If we have to confirm the letter, we have to confirm the letter. We have to confirm the correct sentence. This is the correct audience to the particular audience. We have to confirm the revision. It may be looking back at the type of evidence It may be looking back at the type of evidence provided to support the ideas. இப்போது நம்ம அந்த லெட்டரில் வந்து இல்லை லெட்டரு இல்லை புத்தகத்தில் வந்து நம்ம ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டோம் அந்த மெசேஜை வந்து நம்புறதுக்கான சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்டு சப்போர்ட்டிவ் ஐடியாஸ்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்குமா ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ஐடியாஸும் அந்த மெயின் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ரெலவன்ஸ் இருக்குதாங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அட் தி இட் மே பி லுக்கிங் பேக் அட் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் அண்ட் தியர் ரிலேஷன் டு ஒன் அண்ட் ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறோம்னா அந்த ஆர்டிக்கிள் இருக்கிற பேராகிராஃப்ஸ் ஒரு நாலு பேராகிராஃப்ஸ்னா ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குதா கனெக்ஷன் இருக்குதான் ரிவிஷனில் பார்த்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ டாக்குமெண்ட் கோ த்ரூ மல்டிப்புள் ட்ராஃப்ட்ஸ் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பீங் ரிட்டன் ஒன்ஸ் ஸோ ஒரு தடவை மட்டும் எழுதுனது பார்த்தாது ரிவிஷனில் நிறைய தடவை அதில் நம்ம அதை நிறைய கரெக்ஷன் பண்ணுவோம் ஒமிஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ இது தட் இஸ் கால்டு ரிவிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆஃபன் சே தேட் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆர் டைம் இஸ் ஸ்பென்ட் ரீ ரைட்டிங் ரீ ஆர்கனைசிங் அண்ட் ரீ வேர்டிங் இத் த இயர் ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரைட்டர் எழுத்தாளர்களில் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க ஒரு தடவை எழுதுறதுல வந்து ஈஸி கிடையாது அதை ரிவிஷன் பண்ணுற ரீ ரைட்டிங் பண்ணுறது ரீ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல நிறைய நேரம் அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கிளை வந்து ரிவிஷனில் தான் நிறைய எஃபர்ட்டை போட்டு அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை ஹேண்டில் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ப்ரீ ரைட்டிங் போஸ்ட் ரைட்டிங் ரிவிஷன்லாம் அகடமிக் ரைட்டிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் ஆனதர் டாபிக்கு அதாவது யூஸ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷனல் 